Hi all, this is Anjali and in this video we will do another Python output question. So this is the sixth video in the playlist. Just we will solve this question solve which is having loops and some arithmetic operators and you have to tell its output. Before we have already solved five questions. Already solved. So that is in the playlist called Python output question. So you can check that out in the channel. And if you have to start Python from the beginning, so there is a playlist for complete Python uh, tutorials for beginners. So you can start kar sakte ho to learn Python where you actually learn ki ye sab controls kya hote hai, loops kaise kaam karte hai, lists kaise kaam karte hai, and then you can come back to the output questions. So if you know about the basics, let's start with the question here. So as you can see, ki screen pe jo question hai, usme ek function hai calc result. Jab hum ise call karte hai, to hume batana hai ki output kya hoga. Again, output में हम सिर्फ वही लिखते हैं जो print होता है screen पे, ठीक है? So let's start from the beginning. यहाँ पर शुरू किया है i is equal to nine से. तो मेरे पास जो variable है i, उसकी value हो गई nine. अब ये loop कह रहा है while i greater than one. मतलब nine greater than one पहली बार check होगा और वो बार बार इसे check करता रहेगा depending upon i में क्या value है. जब तक condition true है तब तक loop चलेगा. और जब condition false हो जाएगी, loop रुक जाएगा. So while i is greater than one, that means while nine is greater than one, true for the first time. So nine greater than one true है, ये मेरी working है, जो मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर कि मैं क्या-क्या check कर रही हूँ. So जब आप exams में solve करते हो, you can also show your working on the side for the examiner to check कि आपने किस तरह से result derive किया है. So 9 greater than 1 is true. हम यहाँ पर आएंगे, वो check करेगा 9 mod 2 equal to 0. 9 को हम 2 से divide कर रहे हैं. जब 9 को हम 2 से divide करेंगे, तो जो remainder है, वो आता है 1. वो 0 नहीं आता. So it is equal to 1. क्योंकि 9 को 2 से divide किया, so 2 4s are 8, और एक remainder बच गया. So ये 0 के equal तो नहीं है. मतलब ये condition जो है मेरी, false है. तो वो else में जाएगा. Else में जाके क्या करेगा? i is equal to i minus 2. Right hand side वाली चीज पहले evaluate होती है, जो आएगा result वो i missed हो रो जाएगा. तो i 9 था, अब i की value change होकर 7 हो जाएगी. So now i becomes 7 because 9 minus 2 is 7. और x में आ जाएगा i, तो i कितना है 7? तो x में भी क्या आ जाएगा 7? So that is what we are going to do. So ये दो statements else के बाद indented हैं, मतलब tab देकर हैं इधर. So इसलिए हमने दोनों को execute किया अगर ये condition false थी. अगर ये true होती तो हम इन दो को execute करते हैं. False था तो ये दो को execute किया. ये जो print statement है, ये है तो loop के अंदर, तो ये बार-बार print करेगा. So हमेशा ये ध्यान रखना है. आप इनमें से काफी लोग confused हो जाते हो इस चीज में कि print कितनी बार क तो अगर तो प्रिंट स्टेटमेंट लूप के अंदर है तो जब भी वैल्यू मॉडिफाई होगी वो बार-बार प्रिंट करेगा अगर आपके पास प्रिंट स्टेटमेंट लूप के बाहर है तो फिर सिर्फ फाइनल वैल्यू जो होती है वो प्रिंट होती है पर यहां पर प्रिंट लूप के अंदर है लेकिन इफ एल्स से बाहर है तो मुझे प्रिंट कराना है अभी देखते हैं हम एक्स की वैल्यू कितनी है ये जो प्रिंट कर रहा है वो है एक्स रेज टू द पावर 2 सो एक्स रेज टू द पावर 2 व्हाट इज एक्स राइट नाउ 7 7 रेज टू द पावर 2 इज 49 तो आपके पास जो स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए, वो प्रिंट होना चाहिए 49. So 49 is printed on the screen. फिर ऊपर गए, ऊपर जाके चेक किया कि i greater than one. अभी फिलहाल i seven हो चुका है. तो seven greater than one true है. यहाँ आएंगे seven mod two is again one. Seven mod two one होता है क्योंकि three two जा six remainder बचा one. तो ये भी false है तो हम else में जाएंगे i फिर से decrease हो जाएगा तो अब ये seven की जगह पर five हो जाएगा तो x में हमने i put किया इसलिए x भी change हो जाएगा x में भी i की new value आ जाएगी क्योंकि i अब change हो गया so i is equal to i minus two से i five हो गया और फिर x is equal to i से आपका जो i है वो x में चला गया मतलब जो five है वो x में चला गया तो x भी five हो गया फिर if else से बाहर आए तो print हो रहा ह� x क्या है अभी? 5 है, simple. तो x raise to the power 2, मतलब 5 raise to the power 2, 25 print होगा. And make sure कि आप उसको next line पे print करो. क्योंकि जब print print करता है, तो हर बार new line देता है. So it is printed on the next line. 
उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा नाइन हो गया सेवन हो गया फाइव हो गया नाउ वी गेट टू गो अप अगेन एंड चेक फाइव ग्रेटर देन वन है या नहीं है फाइव मोर टू जीरो नहीं है यहां पर आएगा तो आई इज इक्वल टू आई माइनस टू तो फिर से डिक्रीज हो जाएगा इट विल बिकम थ्री सो ये भी थ्री हो गया अलोंग विद डैट आपका एक्स भी थ्री हो गया और वो फिर प्रिंट करेगा एक्स रेज टू दार टू दैट मीन थ्री रेज टू दार टू सो थ्री इंटू थ्री विल बी नाइन सो आई गेट नाइन प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन फिर ऊपर जाके चेक होगा थ्री ग्रेटर देन वन ट्रू है थ्री मॉट टू भी जीरो नहीं होता और फिर से हमने उसको आई को आई माइनस टू किया तो वन आ गया तो यहाँ पे भी वन आ गया और वन का स्क्वायर वन ही होता है तो वन प्रिंट हो जाएगा और अब वो जब ऊपर जाके चेक करेगा वन ग्रेटर देन वन तो कंडीशन फॉल्स है क्योंकि वन वन से बड़ा नहीं होता वो इक्वल है बड़ा नहीं है तो कंडीशन इज फॉल्स कंडीशन फॉल्स है लूप विल स्टॉप देन एंड देर और आपके पास जो आउटपुट होगा वो होगा 49, 25, 9, 1, all four values on four different lines. तो चारों वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी अलग अलग लाइन पे आपके पास एंड दैट इज द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड सो इस तरह से हम आउटपुट निकालते हैं पेशेंट से एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करते जाओ देखते जाओ कि हर लाइन का वेरिएबल्स पे क्या अफेक्ट पड़ रहा है तो करते करते आपके पास फाइनली आउटपुट आ जाएगा जो भी प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट हो रहा है उससे हमें आउटपुट में लिखना है बाकी सब सिर्फ आपकी वर्किंग है जो आपको उस आउटपुट तक पहुंचने में हेल्प कर रही है सो दैट्स इट अबाउट दिस क्वेश्चन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जो आप चाहते हो कि हम यहाँ डिस्कस करें यू कैन ऑलवेज सेंड मी दैट क्वेश्चन यू कैन राइट दैट क्वेश्चन इन दी कमेंट आई विल आंसर दैट क्वेश्चन फॉर यू एंड डू क्लिक द लाइक बटन ऑन द वीडियो If you have understood how to solve this output question, do share and subscribe the channel. And by the time I upload more, keep watching, keep learning.